厌倦的跟你们玩这种无聊的游戏，他妈的无趣，他妈的幼稚。一个短期翻译的活儿，时间地点都合适，最主要的还有钱拿，干嘛不接？确定是这儿吗？我看路线指示就是这个地方，应该没错吧？你确定这儿有人吗？大白天的都拉着窗帘，不像是有人吧？因为这晚上，这晚上肯定很渗人。和你姐从小就不怕鬼。申报在案的就已经五个人，这也太反常了。
更可怕的是，这些失踪案还在发生，并没有停止的迹象。十点，大瑶瑶，你真的是要去那个鬼屋吗？当然。要不我让妈给你弄个护身符。哎呀，你别吓唬人了。我我我我发朋友圈，我朋友跟我说，他半年前亲眼看见有一个骷髅妖男住在那儿。骷髅妖男？你狗血剧看多了吧你？不是真，哎，他说那个骷髅妖男。就站在阳台上，大白天啊，就特别特别白，然后没有眼睛。这个地方是两个黑色的洞，就特别瘦嘛，就像个衣服架子挂了件衣服一样。风一吹，他就从这边飞到那边。吓唬人！吓死宝宝了！喂，熏然，熏然哥，你什么时候面试？我明天早上。明天，明天，我有几条线索得去跟一下。最近接连发生失踪案，又全都是未成年人，我们怀疑是有组织的拐卖。明天没事没事，你忙你的吧，我打车去就行了。那你和检员出门的时候都小心些啊，随时看着点身后。要是发现有可疑的人尾随你们。行了行了，你这当警察的什么眼神啊？我跟轩轩是未成年人吗？我是啊。对，我跟你说认真的，明天你去面试的时候通知我一声，面试结束了你要通知我一声，记住了吗？知道了，李副队。拜拜。局长，您看看这些资料。无论是从案发的频率，还是从失踪者的类型来看，我觉得这些案件肯定是有关联的。只有并案调查，才有可能会找到突破点。这些想法跟你们队长说了吗？我队长完全同意我的看法。并案佐证还有效不足，必须补充侦查。
你好，我是来建博先生的，我是来面试的简瑶。你好，我是罗晋言。简小姐要喝些什么？咖啡。茶还是红酒？茶就好。谢谢。我听张教授说，简小姐是他最得意的学生。应该是我遇到了最好的导师。我这次找翻译呢，是有一些研究成果需要译成中文，既然是面试，免不得要出题。这是其中的两篇论文，还要麻烦简小姐示意一下。不好意思，这些是论文的配图，忘了拿出来了。有专业词典吗速度比好些资深的翻译都要强啊！男朋友啊，再过一段时间就是职业季了。简小姐的工作找到了吗？已经找好了。恭喜，是在本地还是在外地？我是在江州上的大学，所以新的工作也在那边。什么工作？是一家做进出口的国际贸易公司。哦，嗯，什么职位？就是普通职员。以简小姐的能力，普通职员是不是有点屈才啊？没有。嗯，不瞒简小姐你说，其实呢，这些研究只是我的一个副业。你要不要猜一下，我的职业工作是什么？我相信，博先生很希望我猜测，您是一个外科医生吧？难道你觉得不是？博先生身上有明显的消毒水气味，而且在我面前多次洗手，表明您很注重清洁，而且论文里研究的主题。也都是和外科医学相关的人体解剖学内容，我相信大多数人都会猜测您是一位医生。可简小姐不这么认为。您刚才泡茶的时候，从茶罐里舀出茶叶，撒落一些叶片，说明你的手并不稳。你只泡了两种茶，就把茶罐的盖子给盖反了，说明你并不细心。我思维跳跃。显然是从事更有创意的工作，再加上一只典型的鼠标手，我猜想你的工作应该是和计算机软件开发相关吧？我这个是鼠标手吗？简小姐，你让我实在是太吃惊了，你光凭这些就能猜出我是做计算机的，真神了！好吧。我已经决定了，这个翻译的工作是你的了
，谢谢。不过，这样的决定，是不是应该问一下博先生啊？你怎么知道我不是真正的波金岩？我之所以知道你不是波先生，知道你是做什么的，都是因为那个。好吧。既然是这样，让我们重新认识一下。你好，我叫傅子玉，我是那个坑人的博金岩的朋友。你好，我是景阳。不是跟你说了吗？你工作忙就不用来接我了。几条线索都没有进展，队长让我别绷得太紧。怎么样，面试？笑什么？问你怎么样？嗯，这个工作肯定是我的了。哟，这么自信呢？嗯，等人瞧吧。嗯、这是你放在楼下的，我需要一双有洞察力的眼睛。罗教授。你现在找的是一个临时翻译，并不是长期的助理。出智力题就算了，你还要考人的洞察力。显而易见，我不能让太蠢的人来翻译我的作品。一个思维不敏锐、不细致的人，注定只能翻译出字面的意思，无法理解细节的精致和文字背后浑然一体的灵魂。那这个简瑶。他能不能理解你的灵魂啊？没人能理解。徐安哥，林姐的。大瑶瑶，嗯，啊，有快递。哦，徐安哥来了啊。哦。这个什么东西？合同。我拿到那份翻译的工作，真的？嗯，来哥，水果，谢谢。什么呀？妖怪寄来的，我看签名。哇，果然是妖怪，自如其人嘛。就算他是妖怪，那也是一个很有风骨的妖怪。我进。这个名字怎么那么耳熟啊？好像在哪看到过。被你一个刑警队的人觉得名字耳熟不是什么好事儿。他该不会有犯罪记录吧？那我真得查一查。我跟你开玩笑的。听我的导师说，这位博同学刚从美国回来不久，所以人家就算有犯罪记录，那也是在美国，哪是一个小城市的警察能查得到？是说是。景阳明天就正式开始工作了，我交代完他之后，我就回江州了。鲤鱼冰箱已经塞满了，够你吃一阵子。哎，对了，这次的翻译还要不要手写？不用了，电子版就可以了。哎呦，看不出来你还挺怜香惜玉的嘛。他的字不好看，难怪。真狗！傅明义，十五岁，家住清江镇。父母安排他寒假到同事的姑姑家暂住补习。六号早晨，搭乘九路公交车出发，一直到现在还没有到那
，这是第六宗失踪案，市局还不同意并案吗？这个年龄段的孩子离家出走的也很多，丁兴文团伙拐卖，这证据吗？是有些不足吧。其他的失踪案都是确认发生在市区的。如果这些真的都是关联案件，那我们就可以假定。傅明义中途没有下车，而是直接到达的同时，打印照片，以总站为原点，走访排查，看看有没有人对他有印象。好，好，好。脾气有点怪，挺讨人厌的。你最好还是别上去啊。啊。一楼呢，除了那个上锁的房间之外，其他地方都是你的天下，你可以把它当做自己家一样随意使是博先生吧这条路通上山上，山上平时挺清静的，也没什么人，只有一幢别墅。别墅
何先生，湖边偶遇你的鱼竿，不知是否是有事回不来，冒昧的替你拿回来了。还有钓上来的鱼，若有不妥，见谅。应该多聚一聚啊！对不起啊！你跟我说对不起干嘛呀？你忙你的不挺好的吗？而且我最近也挺忙的，我也没什么事让你跑腿。这孩子呢，怎么说话呢？许然，快吃鱼！哎啊，好，使劲吃！嗯，来，妈，你吃饭了。别墅里多住了哪些人？就郭先生一个。那个别墅那么大，有没有可能还住着其他的人？只是你没有发现。有可能啊，二楼我都没有上去过，一楼还有一个房间是锁着门的。郭先生要是一个变态狂的话，他在里面杀人分尸都有可能。我开玩笑的。日常大院能有这么默感？就是惩罚。现在你知道害怕
，韦先生，你叫我。韦先生停电了。这么明显的事实，你不需要刻意叫我下来告诉我。有没有蜡烛或者是应急灯之类的？有。在哪儿？我不知道。那能修理吗？从停电时的形状判断，是附近的电网负荷过大，烧毁了变压器。不过我会修理。我很忙，也请你不要打搅我。这边，王先生，还有什么事啊？你这很冷，麻烦你借我一件衣服行吗？我不喜欢别人穿我的衣服肉太老，盐太多。我没有邀请你吃。这才是神鬼鱼肉片
你干什么？我不认为你能够在不带夜视镜的情况下，绕过地下这些碎玻璃，回到沙发上，尤其是你的身体速度反应那么的不敏捷。相信你已经有了判断。我承认，你做的鱼是比我做的好吃。可是你以前说话太刻薄。晚安。心，一心都为你，与你今生共享。